importância da gestão em momentos de crise e emergências, como as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis. Esse foi o foco da palestra Solidariedade e Gestão, promovida pelo curso de administração da Unifase. O bate-papo aconteceu na sala Arthur Serp Neto, seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19. A iniciativa faz parte do projeto Como Vai Você. O projeto Como Vai Você ele foi instituído pela instituição com o objetivo de reintegrar os ex-alunos já formados, né, não só no curso de administração, mas nos outros cursos da Unifase, com, com o intuito deles virem se aproximarem dos alunos atuais e trocarem informações, trocarem experiências, falarem é, do desempenho deles no mercado de trabalho e principalmente como que o ensino, como que a aprendizagem, como que o curso que eles fizeram aqui na Unifase contribuiu para a carreira deles no mercado de trabalho. Né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é exatamente mercado de trabalho, é um tema, mas é um tema que tem assim, é, trazido muita, muita, muito interesse da comunidade de negócios, do mundo dos negócios, que é a questão da solidariedade, que é a questão do trabalho voluntário, que é a questão da responsabilidade das empresas com a sociedade. Então nós estamos trazendo os dois ex-alunos do curso de administração, eles montaram, administram, tocam um, um grupo de WhatsApp com diversos é, ex-alunos da Unifase e diversas pessoas de empresas aqui de Petrópolis. E quando veio a tragédia, eles comandaram, orientaram um trabalho de apoio à comunidade, à população que foi assolada pela tragédia, né, que ficou desabrigada. Então eles comandaram um projeto de, de apoio a essas pessoas, de doação, de recolhimento de, matéria, de material, de produtos e até de arrecadação. Arrecadaram 20 mil reais através desse grupo e depois entregaram isso para, para essa população né, mais carente, que ficou desabrigada aí por conta da tragédia. Então eles vão falar sobre isso, da importância da solidariedade, da importância das empresas apoiarem a sociedade, já que as empresas estão integradas aí na sociedade e precisam contribuir né, para que para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Né? É isso. A palestra contou com a participação dos ex-alunos do curso de administração da Unifase, Dayana Leal e Caleb Leite. Está sendo um sonho realizado. Eu sempre brinquei, a gente sempre brincou, eu e meu amigo Caleb, que um dia a gente voltaria como ex-aluno para falar sobre um tema muito importante e realmente palestrar. Então, assim, a gente está, na verdade, realizando o nosso sonho de voltar. Eu sou apaixonada pela minha faculdade. Eu participei de muitos, muitos, muitos projetos aqui dentro. Né? A gente participou do Movimento Júnior, a gente participou de várias coisas, principalmente da matéria de marketing social. Né? A gente fez um... a gente começou o primeiro workshop social. Então, para mim, está sendo uma realização de um sonho poder voltar na faculdade e falar pro... como ex-aluno. Eu volto pela segunda vez e realmente assim, é uma alegria. Eu subi nas escadas e já começo a relembrar né, os momentos que eu passei aqui na faculdade. Então é uma alegria enorme rever professores, amigos que estão aqui, que eu fiz aqui. E principalmente tomando ciência novamente de quão importante a faculdade foi na minha vida. Porque de fato ela foi divisor de águas e o que eu colho hoje, muitos frutos foram oriundos desse curso aqui. A palestra foi dividida em duas partes. A primeira, falando sobre solidariedade e a importância da empatia na gestão. A segunda, debateu a necessidade de preparar os futuros profissionais para cenários de crise, incluindo as emergências climáticas. Esse assunto é de extrema relevância, não só para esse momento de crise a qual nós vivenciamos, mas também para a carreira desses alunos aqui enquanto administradores. Antes como sociedade civil, mas agora, daqui a pouco, como administradores, porque assim, a gente percebeu e percebe que a gestão, a falta dela, é, leva a uma série de conflitos. Então se a gente tiver gestão, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, muitas das atividades que comungam dentro da sociedade conseguem ser gerenciadas e conseguem também gerar os resultados que todos desejam. Isso em qualquer âmbito da sociedade. Sem gestão, completamente, quase que impossível a gente ter os resultados que a gente almeja. Um tema a ser abordado é, nessa palestra é justamente a importância da gestão em épocas de crise. Né? É fundamental que você tenha um projeto, uma organização nesses momentos e a gente percebeu que, infelizmente, o poder público não estava estruturado, então as pessoas se confundiram, houve muita confusão, né? muita gente ia fazer doação, recebia mensagem e aí chegava lá para fazer a doação e as pessoas falavam, não, já recebi essa doação, essa mensagem eu mandei há dois dias atrás. Né? E aí ficou todo mundo meio que perdido. 
Esse grupo foi justamente, nasceu justamente com essa intenção de organizar as doações e eles vão demonstrar aqui como, como que é importante a gestão em momentos de crise, como que é importante você concentrar a comunicação para você orientar adequadamente as pessoas, porque em momentos de crise as pessoas ficam muito desorientadas, ficam muito perdidas, ficam muito sensibilizadas. Isso prejudica ainda mais o processo de trabalho, de trabalho voluntário. Isso é uma, assim, isso é uma questão que, que, que é muito comum hoje no terceiro setor. Né? O terceiro setor é aquele de instituições sem fins lucrativos e precisa de gestão, precisa de organização e está cada vez mais se estruturando para atender melhor a comunidade, a sociedade. Dia 16, eu estava lá na minha paróquia de Santo Antônio, lá no Alto da Serra, que foi um dos bairros que mais foram afetados, e eu estava precisando de ajuda. Eu vi que sozinha, eu fui na cara de dar coragem, eu vi que sozinha eu não ia conseguir. Então, como a gente já tem um grupo de ADM para ex-alunos e até para os alunos que fazem parte, a gente comentou com o pessoal, poxa, eu preciso de ajuda. E logo o pessoal foi ajudando, foi vendo, olha, o que, que vai precisar, para onde ir as doações, porque a gente não tinha... É, noção de, do que estava acontecendo com o poder público e não sabia para onde ia ser direcionado. Então, preferi direcionar para os locais que eu pudesse, que eu estava lá ajudando. Então, eu conversei muito com o Caleb, a gente já é ex-aluno junto, a gente fez a, a faculdade junto, se formou junto, e a gente estava conversando, poxa, como é que a gente poderia ajudar? Então, a gente conseguiu mobilizar as pessoas através do WhatsApp mesmo, a gente ligava ou mandava mensagem, o pessoal perguntava, olha, o que está precisando na paróquia, ou o que está precisando em outro ponto, né? Porque, querendo ou não, Santo Antônio era o ponto central ali do, do Alto da Serra e era onde mais viável, né, para levar as doações e depois de mot os motoboys estão ajudando a levar no, nos locais mais remotos, como Sargento Boening, Chacra Flora... É mais ou menos isso que a gente fez. Um projeto que visa a troca de experiências entre quem já está no mercado de trabalho e quem dá os primeiros passos na profissão. Uma forma de ampliar a formação do aluno, integrando temas sensíveis da atualidade ao debate acadêmico. Que como gestora é, é o meu papel. Eu fiz um juramento em 2019 como gestora que a gente tem que sim não só ganhar dinheiro com a nossa profissão, mas fazer com que tudo que a gente aprendeu também sirva para outras pessoas, ajude outras pessoas, porque querendo ou não, você como gestor, a gente sabe como controlar. O Caleb estava no trabalho, então assim, ele conseguiu controlar tudo do trabalho dele, então assim, não precisa estar presente. Então eu acho que é, esse tema é muito pertinente, porque a gente tem que formar o gestor, não o gestor só para a empresa, mas o, o gestor que vai fazer diferença no mundo. né?